Hold up. Welcome back to my YouTube channel, guys. Mga katumbayan. So, for now, we're gonna be doing a sunset painting. Okay, para sa mga hobby natin na nakalimutan natin because of our busy schedule. So, since quarantine time, we're spending much, uh, more of, much of our time or most of our time inside our home. So, here, what I'm doing, I'm actually mixing the sky sky color so what i did first it's indigo then red that should give you this kind of color <laughs> okay so here dapat ang brush na ginagamit yung actually should be broad okay medyo uh, hindi broad tong ating brush dito but that's okay ayan at ako ng konting yellow so itong brush na to napanalunan ko siya actually before nung to way back 2018 sa isang or giveaway siya sa isang painting competition po sa UAE plus itong mga paint na to yan. giveaway din yan lahat ng ginamit namin ng araw na yun pinamigay na nila so nakikita natin ang sky nagdagay nga pala ako ng tape yan, kung mapapansin nyo yung circular uh, shape dyan, eh, tape po yan para sa ating perfectly shaped na sun, okay? At tayo ng konting orangey color for our sunset. Ayun. Magamit tayo ng card. Improvise na lang, be. <laughs> and You can improvise, you know. Whatever materials are available. Oh, add tayo ng reddish U. Add lang tayo ng konting details sa ating sky. Okay. And then, tipo tayo ng kulay. Ayan. Wala naman talagang uh, rule sa pagpapainting. In my perception, ha? Parang use your free hand lang kung saan ka comfortable, kung anong palagay mong maganda. Kasi iba-iba ang preferences sa mga artist. Ayan. And if you wanna start painting, and um, stop being a perfectionist. Just, just let your imagination, you know, find its own way. Freehand uh, painting. Okay, counting details. Uh, ating kalamitan. We're almost done. Gusto ko lang lagi ng konting ulap-ulap sa part na to. Ayan. Para makaroon ng konting detail ba yung sky. So, tanggalin natin yung tape for our sun. Ayan. Great. Ganda yung kulay. Okay, lagyan ko ng tape tong border kasi gusto ko siyang painting na ng horizon. So, kung makapansin nyo, nagkamali ako actually. Ang ulitin natin yung horizon natin. Start tayo sa kabilang 
dulo, ayan. Hindi madiin yung pagkakalagay ng tape, kaya lumabas yung watercolor. So, okay, lesson learn. Lahat ng pagkakamali, we can use it as a lesson learn sa susunod. Yan yan. Pwede nyo naman tabunan siya. Kung nagkamali kayo, pwede nyo tabunan. Ganun. Okay, nakakita na tayong progress dito. Sa ating horizon, meron tayong bushes. Ganyan. Ang black lang dito kasi medyo ano na siya. Parang shadowy, shadowy. Dito ay may pagka-reddish kasi tinatamaan siya ng araw. This is a great way para mag-relax. Ayan. Tsaka mabalik siya makapalipas ng oras. Kung may time ka lang din talaga. Okay. Tapos na tayo sa ating border. Start na tayo mag-drawing na karagatan. So, dapat nagka-complement siya sa sky, sa color ng sky. Kasi it's a reflection. Ayan. Okay. Nag-reflect ang sun. Konting detail sa karagatan natin. Ayan. Sobrang rich nung kulay na mga napili natin. Ayan, gawa tayo ng bridge dito. Konting story lang. Storyline sa ating drawing. Gawa tayo ng bridge. Ayan. Nung high school kami, meron um, hanging bridge sa school namin. Hindi siya ganito. Pero napakaganda niyang puntahan kasi ang ganda ng view. Naka-inspire. Pagka-artist ka, gusto mo lagi nakakita ng mga Oh, ganda lugar. Na-appreciate mo siya. Okay. Patay ng boat. And nag-add ako ng puno dito sa ating right side. Just to make a little um, accent na din. And lastly, ang detail. Uh, lagyan natin dito ng tao. Ayan. So, may date dito. <laughs> Romantic place. Konting details pa. Ayan. And we're almost done. We're gonna remove the tape na lang. Okay. So, para hindi masira yung ating painting. Ayan. Frame na lang ang kulang. Pwede siyang i-frame. Ayan po. Ito yung pinaka-satisfying part. Eh. Nakikita mo na, di ba, yung mga borders. You know, nakikita mo yung borders sa difference sa tape na messy. Ayan. Oopsie. part. So, ayun na siya. I'm in love with the cocoa